ഏറെ നാളത്തെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം യു ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിനെ പി കെ രാകേഷ് പിന്തുണച്ചോടുകൂടിയാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായത് ഇതോടുകൂടി എൽ ഡി എഫിന് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ഭരണപരാജയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മേയർ ഇ പി ലതയ്ക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് ഇന്ന് അവിശ്വാസ നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ തവണ ഇടതിനൊപ്പം നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ കോൺഗ്രസ് വിമതൻ പി കെ രാകേഷിനെ ഒപ്പം നിർത്തിയാണ് യു ഡി എഫ് ഇന്ന് അണിയറ നീക്കം നടത്തിയത് ആ നീക്കം ഒടുവിൽ വിജയം കാണുകയായിരുന്നു തലനാരി ഴയ്ക്ക് കൈവിട്ട കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും പിടിക്കാമെന്ന ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഏറെ നാളായി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം അത് ആ അവരുടെ അത്തരമൊരു പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് സഫലമാകുകയും ചെയ്തു അൻപത്തി അഞ്ചംഗ കൗൺസിലിൽ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങൾ വീതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു എൽ ഡി എഫ് കൗൺസിലർ ശനി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മരിച്ചതോടെ എൽ ഡി എഫ് അംഗബലം ഇരുപത്തി ആറായി ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സാവാൻ വേണ്ടത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരുടെ പിന്തുണയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങളുള്ള യു ഡി എഫ് വിമത കൗൺസിലർ പി കെ രാകേഷിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയതോടുകൂടി അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നതും എൽ ഡി എഫിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതും യു ഡി എഫ് വിമതനായി ജയിച്ച പി കെ രാകേഷിനെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫ് ഭരണം പിടിച്ചത് മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ പി കെ രാകേഷുമായുള്ള തർക്കം തീർത്താണ് യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായതും എൽ ഡി എഫിന് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നഷ്ടമായതും